Fala galera, beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo de ele modelismo aqui pro galera, canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste. Eu coloquei a GoPro hoje aqui na frente do helicóptero. Geralmente os vídeos que a gente fazia com a GoPro on board, ela estava aqui atrás. Porém a imagem estava saindo um pouquinho vibrando, ela não estava saindo legal. A, a GoPro ela tem vários sistemas de correção da imagem, mas mesmo assim o resultado final estava um pouco ruim por conta dessa vibração. Então eu passei ela aqui mais para frente, mais perto do, do eixo aqui do rotor principal. Acho que aqui não vai vibrar tanto quanto lá atrás e a gente vai fazer esse teste. Vamos ver se aqui a gente consegue uma imagem legal on board. A minha intenção, na realidade, era colocar ela bem aqui na frente, quase querendo entrar ali para uma imagem igual de um drone racer, algo do tipo. Só que eu não consegui fixar ela aqui em nenhum lugar. E não adianta, galera. Drone é uma coisa, helicóptero é outra. A gente quer gravar um vídeo de um voo on board, não fazer aquelas imagens cinematográficas. Então, coloquei ela aqui e hoje a gente vai fazer o teste. Vamos ver como que fica o resultado final. Vai, eu coloquei, já está configurada né, na, na lente de visão aberta. Então, vai pegar um pouco aqui da frente do helicóptero, do esqui. E a gente vai ver se vai ficar legal ou não. Então... Chega de falar, partiu fazer esse teste, partiu voar.
Bom galera, terminamos o voo e o que, que eu achei da câmera ao lado? É, eu assisti as imagens, achei que as imagens ficaram muito bonitas, tem um ângulo diferente né, da gente assistir aqui do que atrás, eu realmente gostei da imagem. Porém, falando do voo, do helicóptero, a hora que eu acionei o motor, a câmera começou a entrar numa vibração, numa ressonância que eu não imaginava, tipo, ela tava vibrando muito, assim, parecia que ia arrancar a câmera daqui, só com a vibração. E quando o helicóptero decolou, ele meio que ficou penso pro lado da câmera. Aí vocês vão falar assim, ah, mas isso era meio óbvio, né? Você colocou ali, ela fez peso e o helicóptero ficou penso. Não era tão óbvio, galera, porque quando eu coloco ela aqui atrás, que tá muito mais longe, né, do centro de gravidade do helicóptero, ela não pesou tanto pro voo quanto aqui na frente, assim, do lado, né? Então, assim, eu achei um voo extremamente estranho, tá? O comportamento do helicóptero ficou estranho. Pela vibração, depois, até no voo também, o helicóptero estava tremendo muito, no pouso, enfim, é, não deu certo, a realidade é que não deu certo. O que eu estava pensando era tentar fazer de alguma forma com que essa câmera ela ficasse travada em algum lugar. Até pensei em tentar, no caso, ó, colocar ela de ponta cabeça, mas entra naquele assunto que ela acaba não cabendo mais ali, enfim... Eu acho que para dar certo, precisaria fixar ela com dois pontos de fixação. No caso, um normal aqui embaixo e outro de alguma forma aqui em cima. Mas daí depois tem a canopi. Enfim, galera, eu até estava conversando ontem com o pessoal na pista. É o seguinte, o helicóptero ele não foi feito né, para ter uma câmera on board. É né, uma adaptação que a gente faz. Então, não adianta querer um resultado muito bom porque vai ser difícil, tá? Então assim, se quer fazer imagem aérea, a gente até dá para fazer com helicóptero, a gente já fez várias, mas o ideal mesmo é um drone. Então é isso, eu não sei se vou continuar gravando com ela aqui, vou procurar alguma solução e se eu conseguir, eu trago o um vídeo mostrando para vocês. Então tá aí, mais um vídeo para o canal, espero que vocês tenham gostado, se puder deixa o like, alguma sugestão aí, de onde vocês queiram ver a câmera, pode deixar aí nos comentários que eu dou uma olhadinha, beleza galera? Um grande abraço a todo mundo, falou, valeu nós e fui!